असलम व्यूवर्स इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के बारे में आ, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई अब जैसे ये एक ह्यूमन बॉडी के इंटीरियर व्यू है ये लेटरल व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है अब हम इसके थाई के ऊपर फोकस करेंगे चूँकि हमारी वीडियो का टॉपिक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है अब इस पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में कौन कौन से ऐसे मसल्स आते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं और उनके ओरिजन और इंसर्शन मतलब वो कहाँ से निकलते हैं और कहाँ पे जाके लगते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बॉडी पार्ट में किस बॉडी पार्ट में ये सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में तीन से मसल्स मिलते हैं एक है बाइसफेमोरिस दूसरा है सेमी टेंडेनोसिस और सेमी टेंडेनोसिस के अंदर एक और मसल आते हैं सेमी मेमरेनोसिस ये तीन मसल्स पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमें मिलते हैं और ये तीनों मसल्स जो हैं एक इन तीनों मसल्स का एक ग्रुप है जिसको हेमस्ट्रिंग्स कहते हैं मतलब इन तीनों मसल्स को मोस्टली जो जाने जाते हैं वो हेमस्ट्रिंग के तौर पे ही जाने जाते हैं जो कि इन इन तीनों का ग्रुप है फिर अब बात करते हैं ये है बाइसेप फेमोरिस बाइसेप फेमोरिस के दो हेड होते हैं एक होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड जब इसका बाइसेप फेमोरिस कहा जाता है अब बाइसे फेमोरिस का फंक्शन क्या होता है बाइसे फेमोरिस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नी पे जो है फ्लैक्जन होगी मतलब जब ये वाला बाइसे फेमोरिस मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो नी जो है वो बेंड करेगा फ्लैक्जन होगी नी के ऊपर ये है नी जॉइंट यहाँ पे नी जॉइंट जो है वो बैंड होगा और नी जॉइंट में फ्लैक्जन होगी जब बाइसे फेमोरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर इसके बाद आता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल अब जो दूसरा मसल है वो है सेमी टेंडिनोसिस सेमी टेंडिनोसिस का क्या फंक्शन है सेमी टेंडिनोसिस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नी जॉइंट में जो है फ्लैक्जन होती है मतलब नी जॉइंट जो कि ये है नी जॉइंट जब ये मसल सेमी टेंडिनोसिस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नी जॉइंट जो है वो बैंड हो जाएगा यानी कि फ्लैक्जन होगी नी जॉइंट के ऊपर तो जैसे कि बाइसे फेमोरिस का एक्शन था इसका भी यही एक्शन था जब यह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो नी जॉइंट पर बैंडिंग हो रही थी यानी फ्लैक्जन हो रही थी अब दूसरी बात आती है सेमी टेंडिनोस का दूसरा फंक्शन क्या होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी अपने एक्शन प्ले करता है तो हिप जॉइंट के ऊपर एक्सटेंशन होती है मतलब हिप जॉइंट जो है वो स्ट्रेट हो जाता है एक्सटेंशन होती है इसके साथ ही साथ ये मीडियली रोटेट करता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मीडियल रोटेशन होती है हिप जॉइंट के ऊपर सेमी टेंडिनोसिस को सेमी टेंडिनोसिस इसलिए कहते हैं चूँकि इसके ये एक लार्ज टेंडन वाला मसल है जो कि टीबिया वो उनके ऊपर जाके लगता है मीडियली इसका टेंडन सेमी टेंडिनोसिस का और सेमी टेंडिनोसिस जो है वो सुपरफिशियली लाए कर रहा होता है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के मतलब सेमी टेंडिनोसिस मसल के अगर हम हटा दें तो उसके अंदर हमें डीप वो मिलेगा सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल फिर इसके बाद बात करते हैं हेमस्ट्रिंग मसल के तीसरे हेमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स के तीसरे मसल की जो कि है सेमी मेम्ब्रेनोसिस ये है सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल में क्या बात है सेमी मेम्ब्रेनोसिस के एक्शन जो है वो यही है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैक्जन कराएगा नी जॉइंट के ऊपर और वही सेम सेमी मेम्ब्रेनोसिस का फंक्शन है जो कि सेमी टेंडिनोसिस के थे यानी कि ये एक्सटेंशन कराएगा हिप जॉइंट पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हिप जॉइंट जो है वो एक्सटेंड होगा और इसके साथ ही ये मीडियल लोट्रेशन कराता है जैसे कि सेमी टेंडिनोसिस मसल करा रहा था फिर इसके बाद करते हैं इसके ये जो सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल है ये किधर लाए कर रहा होता है ये डीप लाए कर रहा होता है सेमी टेंडिनोसिस मसल के ऊपर फिर अब इन मसल्स के नर्व सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं जैसे कि ये बाइसेप फेमोरिस है बाइसेप फेमोरिस को कौन सी ऐसी नर्व सप्लाई है इसकी इनर्वेशन किस नर्व से हो रही होती है जो कि इनके एक्शन प्ले करा रही होती है बाइसेप फेमोरिस जो है वो करता है शियाटिक नर्व से शियाटिक नर्व जो कि बहुत ही एक लॉन्ग बोन नर्व है वो बाइसेप फेमोरिस को सेमी टेंडिनोसिस को और सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो कि स्किन अंदर लाई कर रहा है ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस इनको इनरवेट करता है शियाटिक नर्व अब शियाटिक नर्व के बारे में बात कर लेते हैं कि शियाटिक नर्व क्या होती है जो कि इन तीनों मसल्स को बाइसे फेमोरिस सेमी टेंडिनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस को सप्लाई कर रही होती है कि नर्व सप्लाई कर रही होती है ताकि ये अपने एक्शंस प्ले कर सके तो शेडिक नर्व जो है वो है नर्व फाइबर से मिलके बन रही होती है एल फोर एल फाइव एस वन एस टू एंड एस थ्री 
मतलब ये पांच वर्टिब्रास के जो नर्व फाइबर्स हैं ये आपस में यूनाइट होते हैं और एक नर्व बनाते हैं सिंगल जिसका नाम है शियाटिक नर्व एल फोर मतलब नंबर फोर नंबर फाइव और सेक्रल वन सेक्रल टू और सेक्रल थ्री से जो नर्व फाइबर्स निकल रहे होते हैं वर्टिब्रास से वो आपस में यूनाइट होते हैं और एक सिंगल नर्व बनाते हैं जिसका नाम है शियाटिक नर्व और ये वो नर्व जो है वो इन हेमस्ट्रिंग मसल्स को यानी कि बाइस फेमोरिस को सेमी टेंडिनोसिस को और सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो कि इसके अंदर है इस उसको सप्लाई करता है और ये अपनी एक्शंस प्ले करते हैं जैसे कि हमें पता है कि नर्व मसल्स को जो है नर्व सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि इन दोनों में ताकि नर्व जो है वो सिग्नल पास कर सके और ये अपने एक्शंस प्ले कर सके ये कॉन्ट्रैक्ट कर सके और अपने रूल जॉइंट्स में अपने एक्शंस प्ले कर सके फिर ये बात हो गई अब बात करते हैं बाइस फेमोरिस की है उसकी औरिजन और इंसर्शन की कौन से बॉडी पार्ट से ये औरिजन कर रहे हैं यानी कि निकल रहा है फिर कौन से बॉडी पार्ट में जाके इंसर्ट कर रहे हैं यानी जाके लग रहे बाइस फेमोरिस की औरिजन जो होती है वो दो इसके जैसे कि दो हेड हैं बाइस हैं मतलब दो हेड होते हैं तो दो अलग अलग जगह बॉडी पार्ट से ये औरिजिनेट हो रहे होते हैं और इसका जो लॉन्ग हेड है बाइस फेमोरस का वो औरिजिनेट होता है पेल्विस की स्किल ट्यूब्रोसिटी अगर जैसे कि मैंने मसल्स हटा रहा हूँ तभी हमें इसका नज़र आएगा जैसे कि ये लॉन्ग हेड है ये इसके पेल्विस बोन की स्किल ट्यूब्रोसिटी से औरिजिनेट हो रहा है और इस बाइस फेमोरस का जो शॉर्ट हेड है वो होता है औरिजिनेट फीमर से फीमर के कौन से लीनिया एस्परा के पार्ट से अब जैसे मैं आपको दिखा दूँ इसको मसल्स बढ़ाना पड़ता है ये बाइस फेमोरस है ये इसका ये ये वाला हिस्सा शॉर्ट हेड है नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैं इसको ये वाला पार्ट है ये इसका शॉर्ट हेड है ये फीमर बोन की यहाँ पे यहाँ एक लाइन सी बनी होती है जैसे लीनिया एस्परा कहते हैं यहाँ से बाइस फेमोरस का शॉर्ट हेड जो है वो औरिजिनेट करते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं सेमी मेम्ब्रेनो सेमी टेंडिनोसिस की ये सेमी टेंडिनोसिस मसल आ गया ये कहाँ से औरिजिनेट करता है ये भी वही स्किल ट्यूब्रोसिटी से करता है जहाँ से बाइसेप का लॉन्ग हेड कर रहा था औरिजिनेट यहीं से सेमी टेंडिनोसिस का भी औरिजिनेट हो रहा है जैसे कि ये नज़र आ रहे हैं आपको इसमें मैं मार्क करके दिखा देता हूँ ये ये वाला पार्ट है इसे कहते हैं स्किल ट्यूब्रो पेल्विस बोन की स्किल ट्यूब्रोसिटी कला रही होती है ये यहाँ से बाइसेप फेमोरस का लॉन्ग हेड भी औरिजिनेट हो रहा है और शॉर्ट हेड भी औरिजिनेट हो रहा है और सॉरी बाइस फेमोरस का लॉन्ग हेड भी औरिजिनेट हो रहा है और ये सेमी टेंडिनोसिस मसल भी औरिजिनेट हो रहा है अब सेमी टेंडिनोसिस मसल जो है वो इंसर्ट कहाँ पर होता है मतलब कौन से बॉडी पार्ट में जाके ये लगता है तो ये लगता है मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया में ये टीबिया बोन है टीबिया बोन की मीडियल साइड है यहाँ पे जाके ये सेमी टेंडिनोसिस मसल जो है वो इंसर्ट कर जाते लग जाते फिर बात करते हैं सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल की सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल जो है वो औरिजिनेट करता है स्किल ट्यूब्रोसिटी से जहाँ से बाकी दोनों मसल्स बाइस फेमोरस और सेमी टेंडिनोसिस भी औरिजिनेट करे थे वहीं से पेल्विस इस बोन की स्किल ट्यूब्रोसिटी जो है वहाँ से सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल भी औरिजिनेट करते हैं और जाके इंसर्ट होते हैं मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया में वही जहाँ पे सेमी टेंडिनोसिस मसल इंसर्ट कर रहा था वहीं पे जो टीबिया बोन की ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है मीडियल कॉन्डाइल ये वाला ऐसा मीडियल कॉन्डाइल का लार होता है यहाँ पे जाके सेमी टेंडिनोसिस मसल जो है वो भी इंसर्ट कर जाते हैं तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू